أخبار اليوم السيدات والسادة تلقت اللجنة العليا للانتخابات الحصر العددي لتصويت المصريين في الخارج وجاء على النحو التالي إجمالي الناخبين القادرين سبعة وثلاثين ألف مية واحد واربعين ناخبا بزيادة قدرها واحد وعشرين وخمسة وستين من مية في المية عن الجولة الأولى من المرحلة الأولى إجمالي الأصوات الباطلة ألف وتسعمية خمسة واربعين صوتا بنسبة خمسة واثنين من عشرة في المية إجمالي الأصوات الصحيحة خمسة وثلاثين ألف مية ستة وتسعين صوتا بنسبة أربعة وتسعين وثمانية من عشرة في المية نسبة الحضور من الذكور تسعة وخمسين ونص في المية ومن الإناث أربعين ونص في المية الدوائر الأكثر تصويتا في الخارج دائرة النزهة مصر الجديدة ودائرة مدينة نصر ودائرة البرولوس بكفر الشيخ الفئة العمرية الأكثر تصويتا هي الفئة من واحد وثلاثين إلى أربعين عاما أكثر الدول تصويتا المملكة العربية السعودية بنسبة ثلاثين وأربعة من عشرة في المية ثم الكويت بنسبة ثمنتاشر وثلاثة من عشرة في المية ثم الإمارات العربية بنسبة اتناشر وسبعة من عشرة في المية الدول التي لم نصوت فيها أحد بنما صربيا بنين موزمبيق ليبيريا وأضافت اللجنة العليا للانتخابات أصوات المصريين في الخارج إلى الحصر العددي الذي اختصص الذي استخلصته من مراجعتها لتصويت المصريين في الداخل وتعلن اللجنة العليا النتيجة اليوم التزاما بالجدول الزمني الصادر منها وقد جاءت كالتالي عدد الناخبين في محافظات المرحلة الثانية ثمانية وعشرين مليون ميتين واربعة ألف ميتين خمسة وعشرين ناخبا عدد من أدلوا بأصواتهم ثمانية مليون وربعمية واثناشر ألف وحداشر ناخبا بنسبة تسعة وعشرين وثلاثة وثمانين من مية في المية عدد الأصوات الباطلة خمسمية اثنين وسبعين ألف وربعمية صوتا بنسبة ستة وثمانية من عشرة في المية عدد الأصوات الصحيحة سبعة مليون وثمانية تسعة وثلاثين ألف وستمية وحداشر صوتا بنسبة ثلاثة وتسعين وعشرين من مية في المية أعلى المحافظات في نسبة التصويت جنوب سيناء بنسبة واحد وأربعين وستة من مية في المية كفر الشيخ بنسبة ستة وثلاثين واثنين وثمانين من مية في المية التقالية بنسبة ستة وثلاثين في المية أقل المحافظات في نسبة التصويت سويس بنسبة تمنتاشر وواحد من مية في المية القاهرة بنسبة تسعتاشر وستة وتسعين من مية في المية بورسعيد بنسبة أربعة وعشرين واتناشر من مية في المية
عدد المترشحين الناجحين في الجولة الأولى تسع مترشحين هم السيد محمود عثمان أحمد عثمان دائرة مدينة الإسماعيلية اثنين السيد طلعت عماد الدين صادق أحمد السويدي دائرة جرب نجم ثلاثة السيد علي السيد علي المصلحي دائرة أبو كبير أربعة السيد محمد فوزي محمد فؤاد خميس دائرة بلبيس خمسة السيد سمير يوسف غطاس ميخائيل دائرة مدينة مصر ستة السيد خالد يوسف حلمي محمد يوسف دائرة كفر شكر سبعة السيد أحمد رجب شحات محمد بدوي دائرة طوخ تمانية السيد جازي سعد عايد سعد دائرة وسط سيناء تسعة السيد إبراهيم محمد إبراهيم محمد دائرة رفح والشيخ زويد ونجحت قائمتان من الجولة الأولى في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وقطاع شرق الدلتا هما كلاهما لقائمة في حب مصر عن ستين مقعدا والدوائر التي ستجري فيها الإعادة هي تسعة وتسعين دائرة من بين مية واثنين دائرة انتخابية للنظام الفردي وقد صدر القرار رقم مية ستة وعشرين لسنة الفين وخمستاشر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخاب الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب متضمنا أسماء المترشحين الناجحين والقائمتين الناجحتين وأيضا أسماء المترشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة وسيوزع على حضراتكم اسطوانات مدمجة عليها كافة التفاصيل وفي ختام كلمتي تحية للزملاء من مختلف الجهات والهيئات القضائية المشرفين على اللجان الانتخابية وتقديرا عميقا لجهدهم وبسالتهم أمام الصعاب والمخاطر من دعمهم وحماسهم نعلن بكل ثقة أن الإرهاب لم يثني القضاء عن أداء واجبهم الوطني وأننا ماضون في استكمال الاستحقاق الثالث حتى النهاية وفق الله مصر وشعب مصر إلى طريق الخير